tayo ay napapalibutan ng lahat ng ating pangangailangan, ang araw na nagbibigay init sa atin, ang lupa na ating tinatapakan, ang hangin na ating nilalanghap, mga kaibigan na parating andyan sa panahon ng kaabnormalan. Meron kang kaibigan ganyan, di ba? Mga tropang tupakin. Aaminin ko meron akong ganyang mga kaibigan na siyang puro saya ang hatid at iba pa. Pero napapaisip ka rin ba kung saan ang galing at nagsimula ang lahat? Paano na buo ang lahat ng ito? Paano na buo ang mundong ating ginagalawan? Ang mga planeta, ang araw, ang mga bituin. Paano nga kaya? Napapaisip ka rin ba? At yan ang ating aalamin sa video ito. May dalawang pinagmulan ang lahat. Ang una ay ang base sa ating pinaniniwala ang relihiyon na ginawa ng Diyos ang lahat. At ang pangalawa ay ang agham. Ang nilalaman ng video na ito ay base lahat sa kalaman ng agham o science. Ang lahat ng matter, kabilang na ang ating katawan at iba pa, ay gawa lang sa iba't ibang kombinasyon ng mga elements. Ito ay uri ng atoms na may kanya-kanyang katangian. Ang iba dito ay pamilyar na sa atin tulad ng oxygen, carbon, hydrogen, iron, gold, at silver. Sa kabuuan, mayroong 118 na mga elements na ang nadiskubri ng tao. Upang mas lalo natin maintindihan kung paano nga ba nagsimula ang lahat, ay dapat muna nating alamin kung paano nabuo ang mga elements. Nagsimula ang lahat nang may purong enerhiya at gravity ang sumabog. Ito ay ang Big Bang, na hanggang ngayon ay inaalam pa rin ng mga scientists kung ano ito at kung bakit ito sumabog. Naganap ang Big Bang 13.7 billion years na ang nakalilipas. Dahil sa pagsabog ng Big Bang, ito ay lumikha ng napakaraming hydrogen atoms na siyang pinakauna sa listahan ng mga elements. Ang mga nagkalat ng mga hydrogen ay nagmistulang mga ulap at dahil sa gravity ay nahila ito papalapit sa isa't isa. Hanggang sa makalipas ang milyong taon, sila ay naging mga bituin. Ang mga bituin ay nagtataglay ng mga elements. Para lubos nating maintindihan kung ano ito, ay aalamin muna natin ang istruktura ng atoms. Ang isang atoms ay binubuo ng tatlong subatomic particles, ang proton at neutron sa center nito, at ang elektron na umiikot naman sa paligid ng dalawa. Ang pinagkaiba naman ng mga elements sa iba pang mga elements ay ang dami ng proton sa loob ng nucleus. Halimbawa nito ay ang hydrogen na may dalawang proton. Dagdagan natin ang isa pa, ito ay magiging helium. Dagdagan pa natin ito ay magiging carbon. Ang kada isang subatomic particles ay may sariling charge. Positive sa proton, neutral sa neutron, at negative sa electron. Tulad ito ng poles ng magnet na may positive at negative. At gaya ng magnet, imposibleng magdikit ng kusa ang mga magkaparehong charge. Kaya hindi madaling pagsamahin ang mga elements upang makabuo pa ng isa pang bagong elements. Maliban na lang kung may matinding pressure ang magdidikit sa mga ito. Kung ang dalawang elements ay prosahang nagsanib, saka palang magkakagawa ng panibagong elements. Elements. Ang mga prosesong ito ay tinatawag na nuclear fusion at ito ay naglalabas ng matinding enerhiya. Kung kayo ay nagtataka kung saan ang gagaling ang init ng araw, iyon ay dahil sa nuclear fusion ng mga elements sa loob nito na siya nagbibigay init at buhay dito sa ating mundo. Ang tanong dito ay kung anong lakas ang nagpapersa sa mga ito upang magsanib. At dito muli tayong babalik sa mga bituin tulad ng ating tinalakay sa mga nakaraan nating video kung papaano nabuo ang black hole. Ang mga bituin ay mayroong napakatinding gravity na siyang pumipiga sa core nito upang magsanib ang mga hydrogen atoms at nagkakaroon ng nuclear fusion. Ang pwersa namang ito ay papalabas sa bituin na siyang kumukontra sa pwersa ng gravity papasok sa bituin at ito ang balanse na kinakailangan ng isang bituin upang manatiling matatag at hindi magkulap sa sarili nitong bigat. Ngunit ang gravity naman ay hindi tumitigil at ang fuel naman ng bituin ay limitado lang. Kaya kapag naubos na ang mga hydrogen ng isang bituin ay muli magsasanib ang helium atoms. Ang mga malalaking bituin ay tumutuloy sa carbon at sa mas malalaki at mabibigat pang mga elements. Sa patuloy na pagsasama ng mas madaming protons, nakalilikha pa ito ng mas matataas pang uri ng mga elements hanggang sa mabuo ang iron na siyang sakit o problema ng mga bituin. Dahil ang iron ang pinaka-stable na elements kaya imposible pa sa isang bituin ay convert ito sa mas mabigat pang elements upang may pagpatuloy ang nuclear fusion. Dahil sa wala ng nuclear fusion na siyang dahilan upang maglabas ng pwersa palabas sa core ng bituin at upang labanan ang gravity na sumisiksik ng sumisiksik sa bituin sa patuloy na ganito ang nangyayari ang bituin ay magkokolap sa sarili nitong bigat at magkakaroon ng isang malaki at malakas na pagsabog at ito ang tinatawag na supernova para itong maliit na big bang 
Sa pagsabog na ito, ang mga matitigas na iron atoms ay kakalat sa kalawakan at magdidikit din sa iba pang atoms. At dito na mabubuo ang iba pang mga element. Ang mga alikabok mula sa sumabog na bituin ay muling pagsasamahin ng gravity. Sa ganitong paraan na buo ang araw at iba pang mga bituin, black hole at ang ating planeta. Shoutout pala kay na Gistoni Badilla, Mass Dreamer TV, Erwin Erwin, Millennials PH, Kwentong Sika TV, at Figure It Out. At syempre, shoutout din sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa aking munting channel. Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo na mga video guide nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para manotify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka pupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!